pasa fumados bienvenidos a Willy Bomb mi nombre es Daniel Vela todos me podéis llamar Bomb por eso se llama así el canal y esta va a ser la primera cata canábica que vamos a hacer en pues como ya he dicho valga la redundancia en este canal de Willy Bomb eh, qué ilusión mucha ilusión de veros las caritas por fin bueno de que me la veáis a mí porque desgraciadamente con esta cosa de YouTube y estas cosas no nos podemos ver unos a otros Pero vosotros me vais a ver a mí, me vais a ver fumar, que es lo que interesa Y me vais a ver probar pues en esta sección de cata, tanto a mí como a mi compañero Witt Que hoy no puede estar aquí eh, Pues nos vais a ver probar muchísimas cosas muy chulas Y además, pues bueno, pues recordaros que en este canal pues vamos a dar trucos Vamos a enseñar cositas guapas, tenemos nuestros sketches cutres que hacen medianamente gracia y vamos a tener un montón de sorpresas, entrevistas, bla, 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 bla todo eh, sobre el mundo del fumado, videojuegos, películas, música, cualquier cosa que afecte o interese a este mundo del fumado, la vamos a tener aquí, en Willy Bong, o vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que vosotros lo podáis disfrutar, ¿vale? Sin más dilación, como se suele decir, vamos allá. ¿Qué tenemos hoy? Pues aquí esta maravilla de la naturaleza, tengo poquita, lo siento, iba carita. La asociación se ha pasado esta vez Es una White Panther ¿Vale? Una White Panther Es una índica eh, Índica, sativa mmm, En pocos días, una semana dos Vamos a hacer, voy a hacer Porque creo que Wii tampoco podrá Un programa mmm, Un pequeñito eh, De un par de minutitos o tres Para explicar las diferencias básicas entre índica y sativa ¿Vale? Es algo que hay que saber Y como yo sé que YouTube se busca pues para tutoriales, para estas cositas y para gente que no sabe del todo También vamos a echar una, una mano, ¿eh? que sé que muchos sois fumetas consumados Pero hay gente que empieza, hay gente que empieza y hay que abrirse a nuevas generaciones Y qué mejor manera que empezar pues desde lo básico, ¿verdad? Pues la diferencia entre ética sativa Hoy vamos a fumar, ¿qué tenemos? Pues ya lo hemos dicho, la Wine Panther, tengo aquí... Un poquito de picado, vamos a poner un poquito más de wheat Un poquito más de tabaquillo No es bueno catarla así, lo sé Pero soy un desgraciado Y me gusta ahorrar un poquito de hierba y lo hacemos a la europea ¿Vale? Esto se llama hacer a la europea En Estados Unidos y esas cosas así lo llaman así Hacer a la europea Y ahí tenemos un poquito más de hierba Vamos a echar tabaquillo Lo tengo aquí ¡Truco! Vamos a dar un truquito si lo vais a grindar con un grinder eh, como este, que no tiene depósito abajo para el polen, si os da igual, mi truco, tabaco de pipa. ¿Qué pasa? Eh, con el tabaco de pipa, 40 gramos, 3 euros. Baratito, hay que grindarlo y que acostumbras un poquito al sabor, pero merece la pena, porque a fin de mes, si fumas tabaco con la hierba, o si lo fumas solo, ¿Vale? Como hago yo a veces, sí, soy un... me gusta jugármela Pues, ¿qué pasa? Pues que de gastarte 15, 20, 30, 40 euros en tabaco Te gastas 10 a lo sumo, ¿vale? Porque con 40 gramos son unos 3 paquetes de 15 gramos Que es lo que suelen traer los otros normal, ¿vale? Si los otros ya te valen los 3 del más baratito que vale a 2 y medio 3 euros te vas a gastar 9 euros en 3 paquetes aquí con 3 euros lo tienes solucionado solo el problema es que hay que brindarlo un poquito vale yo me he acostumbrado porque yo antes fumaba en pipa también sobre todo en las vacaciones pasaba las vacaciones en un pueblo del mar y me he acostumbrado a jugar en pipa ahí pues en plan marinero tengo una pipa por aquí ahora la enseño pipa de maíz ¿Eh? esto es una pipa de maíz vale está tallada de una mazorca de maíz no sé tú con el tabaquito de pipa Hay de sabores y tal, pero bueno eh, Tabaco de pipa Yo me he acostumbrado, me gusta, huele raro Hay que acostumbrarse un poquito, ¿vale? Si queréis ahorrar y os da igual uno que otro Os va a ir de maravilla Y con esto ya vamos a dar trabajo a Chong ¿Quién es Chong? Tommy Chong Running with the best eh, Ahí vamos Me lo voy leando, caballeros Y en un minutito estoy con vosotros ¿vale? Ya estamos aquí, aquí lo tenemos, liadito con Tommy Chong. Una liadora buena os ahorrará tiempo. Sé que a vosotros, pues como para demostrar que sois grandes fumos, os gusta liar con la mano, a mí también, pero te ahorra mucho tiempo. Lo lias en un minuto, no tienes que estar haciendo que si tonterías con el papel, ni 
cocina, ¿vale? Eh, no se desperdicia porque si sobra algo se queda en un depositito que tiene abajo y está muy bien, a mí me gusta. Eh, siempre he usado liadora, la verdad. Se lía la mano, a veces lo hago cuando no me queda otra, pero prefiero con liadora. Pero bueno, lo importante, tenemos aquí... ¡Tatán! El canutín, liadito, Tom Bichón ha hecho su trabajo, lo hemos quemado un poquito... Y vamos allá, a ver qué es esta White Panther. Importante, la primera calada, aguantad el humo, ¿vale? Aguantad el humo dentro. Sí, os habéis fijado, no digo aguantar, digo aguantar. Ya os explicaré un día por qué, eh, de formación profesional. En la forma correcta, además, aguantad con el al final, ya que estoy, pues mira, una clase magistral de, de gramática y expresión lingüística en este español que tanto nos gusta, pues vamos allá. Aguantad el humo 3-4 segundos. Segundo, cagada fuerte. Que entre, ¿sabes el humo? Echáis un poquito. ¿Vale? Ya voy notando. Ya me sabe a pino. Antes que no se me olvide, he hecho la cata en seco. ¿Vale? ¿Qué es la cata en seco? Poner el cogollito, grindarlo un poco, por eso estaba ya grindado. Notar los olores un poquito cuando hueles, ¿sabes? El saborcito que se te queda, no sé dónde, cómo explicarlo. Eh, se te queda al fondo de la, de la boca, de la boca la, cuando empieza la garganta. Se te queda un saborcito, ¿vale? Eso es importante porque la gente, mucha gente cree que la hierba sabe como si estuvieras mascando un chicle o comiendo una hamburguesa y no es así, ¿vale? Hay algunas que sí, por ejemplo, he probado la Brooklyn Mango, que es una pasada, ya un día la probaremos, a ver si tienen, en la asociación donde suelo ir en Barcelona. Y esa es una pasada, esa te deja toda la boca como si hubieras tomado un zumo tropical, ¿vale? Pero esta no, esta es muy suave, ¿vale? No tiene un sabor intenso, tiene un sabor... Eh, Terroso, como a pino, me falta una calada, ¿vale? Para hacer la, la cata combustión, perfectamente. Eh, la tercera calada, vamos a ella, ¿vale? ¿Cómo es? Calada media. Perdón por el ruido, no suelo hacerlo, pero la primera vez. Eh, delante de una cámara, claro. Aguantáis el humo también y os lo paséis por la boca si podéis. No sé cómo hacerlo muy bien, cada uno a su manera. Y aquí noto un poquito a pino, ¿vale? Eh, sí, un saborcito a pino. No sé si es verdad o no. Todavía no he mirado, no he contrastado lo que yo siento. Con, luego buscaré en Leafly, es una página muy buena que te dice la gran mayoría de las variedades, cogollos, variedades del mundo. Y te lo explica bien. Yo lo hago primero por mi parte, luego lo contrasto para ver si si acierto o no. A mí me sale a pino y terroso, ¿vale? Eh, no sé si hay algún matiz más, pero vamos, eso es lo básico. ¿De acuerdo? Me sale a pino y terroso. Eh, el efecto creo, de momento, nada, ¿vale? Ya sé que tardan subir, hay algunas que pegan de golpe y hay otras que, bueno, son más flojitas como esta. Y está muy bien, la verdad, está muy bien. Sé que con tabaco no se, no se cata del todo bien porque hay mucho factores que influyen, pero bueno, es como la fumado normalmente en, bueno, en España, creo que en Estados Unidos la llaman la forma europea, el método europeo de fumar, no lo sé, ¿vale? Eh, está muy bien la hierba, sí. es una índica, o sea que me va a pegar, me va a apalancar al sillón, ¿vale? Lo que decía antes, índica sativa, lo diré rápido así, a grosso modo, índica es la hierba de apalanque, la que tomas para dormir, para el dolor, etcétera, Sativa es la que típica hierba que vemos en las películas de fumetas. Cuando están todos riéndose, te la puedes tomar para salir de fiestas y no te importa tal. Y os va, os va a alegrar. ¿vale? La indica no es que te ponga triste, es que te da igual, pero te deja chafado en el sillón, ¿de acuerdo? Eh, pues nada chicos, esto es... Eh, hemos probado la White Panther, espero que os haya gustado. Lamento 
todos estos. Eh, eh, pero es la primera vez, no tengo guión, no tengo nada, tengo un pequeño apunte aquí debajo de la camarita. Que pues más o menos para saber cómo ir. Pero bueno, tampoco lo miro porque ya sabéis. Eh, pues, es, perdón, otra vez. Muchas gracias por estar ahí, por visionarnos. Eh, recuerdo de mi compañero Will, que lamentablemente hoy no ha podido estar. Es el que visteis, José mi Will. El que visteis en el vídeo de, del otro día, ese cutre vídeo. Pido perdón por la calidad de aquel vídeo. Abusamos del zoom. Era la primera vez que usábamos la cámara, no sabíamos muy bien. Y espero que os haya gustado esta, esta cata. A mí me está encantando. Obviamente soy yo que me estoy fumando esta mierda. Y sin más, chicos, me despido. ¿Vale? Gracias por estar ahí, gracias por la confianza que estáis dando de momento a, este, a esta semillita que hemos plantado, que se llama Widdy Bong. Y os emplazo al próximo vídeo. Creo que el próximo voy a probar una sativa. Una sativa que tengo que ir a pillar, a comprar hoy, perdón, por las expresiones un poco barrio bajeras, pero cada uno desde donde se cría. Y... <ríe> Y eso, pues iré a por una sativa, creo que voy a ir esta tarde, mañana, y haré el vídeo y en dos o tres días lo tendréis, ¿vale? No sé qué habrá, tenéis varias sativas, espero que haya alguna alguna que sea buena, que pegue bien, que pegue rápido y podáis ver los efectos en mí. Eh, y eso es todo, chicos, como diría el cerdito de los Warner Brothers, no me acuerdo el nombre. Eso es, eso es todo, amigos, y nos vemos a la próxima, chicos. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias. De paz y humo para todos y gracias por seguir a Willimon, ¿vale? Podéis suscribiros, abajo tendréis para suscribir, supongo, o darle like si os gusta el vídeo, si no os gusta darle dislike, no pasa absolutamente nada, podéis dejar un comentario, críticas constructivas, por favor, no me matéis el primer día, y <ríe> solo lo pido eso. Y ya está, chicos, muchísimas gracias por todo, por estar ahí, por darle este voto de confianza a Willimon y disfrutar de la hierba como hago yo, ¿vale? Y como hacemos todos los de este mundito. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy grande y paz.